宁说一天不离开临水，咱俩就得提心吊胆一天。你说昨天你还为这事发愁呢，我以为你以为你以为你以为什么？你什么你都是自以为是，不是？你说什么呢？我怎么自以为是了？我说的有错吗？从大学到现在，你臭毛病你就没改过，你什么都认为你自己做的是对的，是不是？啊，该管的你管，不该管的你也管，你一天跟个狗拿耗子似的。哎，你要不是性格，十二能跟你离婚吗？简红成，你真扎我！我真扎，我帮你成多管闲事了是吗？你不是多管闲事吗？好，我贱，我傻。以后你再碰事我不管了，可以吗？那你别管，可以啊。狗那耗子还不想管了呢？你爱管不管，就别住家，谁愿意住？回来，晃半天干什么呢？进来。钱总，钱总，股权协议书，你递签了，你姐，不签是吗？谁送的合同啊？这点小事办不好吗？简明明当时情绪挺激动的，一拿到股权协议书就直接撕了。真把他惯着了，不签是吧？行啊，你再打份合同给他送去，你亲自去啊！你告诉他，他要不签的话，我有的是招对付他。到时候别说集团股份，就他的房产，他那些破包，还有那两条狗，一个别想留着。这不太好吧？你不去是吧？行，你歇着，我我亲自去。鞋呢？二位一会儿先别着急回去，咱们啊一块吃个饭，给您接个风，一会儿再送你们回家。您看这样安排行吗，宁总？哦，不用了，高主任。嗯，我们也不饿，要不先回住的地方看看。哎呀，宁总，康总反复交代说让我照顾好您跟阿姨，这不吃饭怎么能行呢？谢谢啊，高主任。我妈今天也有点累了。要不下次？啊，行，听宁总的。哎呦，二位爷爷辛苦了，我们到了，来。阿姨，您看这环境怎么样？您要是有什么觉得我们做的不足的，您提醒我啊。有什么需要，您跟我说，我立马过来解决。挺好的，辛苦你了，高主任。嗨，辛苦什么呀，阿姨？这本来就是我的工作。再说了，康总反复交代了，说您总是大城市来的人才，能屈尊来我们公司做副总，那是我们的荣幸。哈，一定不能怠慢了。哎，别这么说，那谢谢了。哎。那我就不打扰了，我先走了。好，那我送你。哎呀，不用，不用，不用，不用。哎，不用送，不用送，林总。不用送了，宁总，您太客气了。哎，对了，高主任，呃，我什么时候到公司去报道？什么时候开始工作？啊，很快很快。哦，对了，宁总，康总说明天给您接风洗尘，啊，订好地方了。我到时候派车过来接你，咱们明天见。好啊，再见。您好，您拨叫的用户
正忙。行，那你上来吧。那商务是我错怪简红成。这事儿吧，就从头到尾都是我一个人的主意。简红成，劝我别缠啊！你说我……哎，算了，你也是为我好。事儿办的两头不是人。杨红成把我骂的没错，就是贱皮子，吃力不讨好。你们俩吵架了？行了，我俩的事你就别管了。只要你们两家人相安无事就好了。行了，我解释清楚了，保重啊。我了，你数猫都没声音啊！哎，你看我这只皮毛还美吗？臭，什么事儿？怎么办？准备诉讼了。我要餐厅等你啊。你看一下，如果没问题的话，还需要你的户口本、结婚证、身份证，全部准备齐全，我会尽快帮你提交到法院办理离婚诉讼。内心还有点不舍啊！你要说完全不在乎，怎么可能呢？已经这么多年了，但我不是在怀念过去啊，我只是突然觉得，好像一段关系的结束。并不是这一段感情生活的终结，反倒是更多感情生活的开始。赫拉克里特尼恩，人不能两次踏进同一条河流，也不能两次掺和同一段感情。我不是说我要开始新的感情，我是说，我跟郝清林，我们俩散了。但我们俩之间的纽带没散，也散不了。比如灰灰，郝清林的父母，日后对他父母的照顾
，灰灰跟郝麒麟之间必要的交流，这些也都是感情生活。原本很简单的关系，因为离婚，反倒变得很复杂。所以，离婚解决得了复杂的感情纠葛。但解决不了复杂的生活。我自认为啊，我很了解生活，没想到被你绕得头晕脑胀的。那你就多听，多吃，再给你管。我不吃了，我减肥。他吃了那么多，最后一个，要不要给你一点？我要。对了，你打算怎么跟灰灰说呀、啊？我之前跟他打过预防针了。他也赞成我跟郝青云离婚的。你这么对我支持你，孩子毕竟有知情权嘛。但是呢，毕竟也是个孩子，知道这些事儿以后，难免心里会有些变化嘛。我建议啊，循序渐进，慢慢疏导。明白出来一下。讲故事了。给你好好好一会，你之前在篮球队打架，我本来以为撤销你的班长职务就能让你有所改进，能静下心来好好学习。可是我没想到你这次的成绩下滑的更离谱了。你知不知道你最近的学习状态很不好？不光学习成绩下降，当班干部的时候还屡次犯错。这样吧，生活委员呢暂时也先别干了，静下心来先好好学习吧。回去上自习吧。看您之前也在上海著名的企业做过财会，但现在为什么这么久没工作呢？哦，我结婚了，一直在家里面带孩子呢。哦，理解。您的履历我都清楚了。呃，等通知吧。好的，好的，谢谢啊。你好，请问你找谁？你哪位啊？请问，和你没关系。
我问你到底是什么意思？对不起，贤子，我没拦住。啊，没关系，你出去吧。干嘛？凭什么？我和宏图平分百分之六十的股份，你一个人就独占了百分之四十，还要对公司有一票否决权？你没资格跟我谈条件吧？集团欠的账我还的。立新集团是我的心血。当年是我把厂子从半死不活中救过来的，我才应该是最大的股东。厂子当年是张立新救过的吧？你混蛋！你有脸跟我提他？他为什么救厂子？你忘了吗？当年要不是爸妈逼着我，我不嫁给他，他能救厂子吗？他能替简单卖力吗？没有我就没有立新集团的今天。你要这么说，你说对了。没有你就没有立新集团的今天。今天这么大一个烂摊子，张立新拿着钱跑了，九千万是我还的。是我拉的投资旧的集团，你要不交出股权也行，还我九千万。你要是还不上，那就签字。说来说去，就是为了这九千万呗。你要这么说也行。我现在拿不出九千万来，但我不会赖账。白纸黑字我写的清清楚楚，钱我会还给你，股份你休想拿走。这算什么呀？这跟白纸有什么区别呀？你上哪儿弄钱去？这你不用管。你要是担心借条格式不准确，把你养的法务叫过来，让他们来看看真假。不，这又何必呢？立信集团现在是个空壳，你手上那些股权干嘛？在你眼里，他是个烂穿底的破公司；在我心里，他再破再烂，是我拿命换来的。你以为凭借张立新当年那个怂样，他能把钱借回来盘活公司吗？我告诉你，是我，四处求人打欠条，舔着笑脸陪人喝酒，喝一次我吐一次才把钱借回来的。我发过誓，我这辈子再不写欠条了。今天这是我最后一次，最后一次打欠条。太惨是吧？那我直说，这公司当年就是留给我的，是你把我扫地出门的，你一分钱不给我，你把我撵走，我能有今天，我吃的苦不比你少，卖惨没用。我卖惨？你敢说你这么大个公司你没靠过别人？我问你，你创业的启动资金是哪来的？不就是妈给的吗？妈三番五次给你汇钱，你以为我不知道吗？我只不过是睁只眼闭只眼，不想把事情做得那么绝。妈临终之前最后汇的那笔钱也是我批准的，这一笔笔钱是哪来的？不就是我卖命挣回来的吗？没这一笔笔钱，你给我开公司让我看看呀！刘阿姨，哎呀，回来了，不好意思啊，今天拖了这么久，妈妈没事。小地瓜很乖的啊，谢谢你了。那你先回去吧。好的，好的啊，那我先回去了啊。好嘞，哎，辛苦你了啊，没事。谢谢，谢谢。哎哎，小地瓜，今天妈妈真的都要累死了。妈妈，你找到工作了吗？妈妈，还没有。那妈妈，我饿了。想吃好吃吃，你想吃好吃吃，那你想吃什么好吃吃啊？妈妈给你点好不好？又吃外卖，妈妈，我想吃你做的菜。哎呦，宝宝，妈妈今天真的太累了，而且妈妈没有买菜。嗯，明天妈妈买菜给你做好吃的好不好？那好吧。那我们今天吃什么？西红柿。还有呢？还有西瓜。你不是最爱吃玉米吗？妈妈现在给你点好不好？啊？
慧慧，妈妈跟你说件事。今天呢，罗一龟阿姨来找妈妈了。她准备帮我向法院诉讼离婚了。之前妈妈也跟你说过，妈妈和爸爸离婚以后，对你的感情都不会变，然后你的生活质量也尽量保证，跟原来的一样。嗨，妈，我之前不都跟你说了吗？我已经是大孩子了，这些东西都能承受，你就不用担心我了。妈妈第一时间把这个事情告诉你，不想瞒着你。但你这边要有任何的疑问或者是心里不舒服的地方，你一定要告诉我，咱们之间开诚布公，好吗？妈，你干嘛弄这么严肃啊？我都说了。真没事，我这边没有任何不舒服。我作业写完了，我先回去睡了，你也早点休息。简总，刚韩总来电话说，下周就要正式合作了，所以股权分配的事情要尽快划分清楚。您看，你姐那边，交给我处理吧。好，早点回家休息。今天上午啊，你把你手上所有的事儿，能推的都推了。咱们九点，大姐家集合，我有事儿说。大哥，什么事儿这么着急啊？明早见吧。亏待过你，好吃好喝好学校让你上的，家里遭了多大的难，也把你像少爷一样伺候的，要多少钱都给你。我呢，早早辍学让我进了工厂，为了保住厂子让我嫁给我根本不喜欢的张立新，我不同意，爹妈逼着我点头。结了婚，他嫌我不给他生孩子，他自己在外边花天酒地养小三。最后查出来是他不能生，我靠卖身保住了厂子，供你上了大学，咱爸可好，想把我赶跑，把厂子留给你，换作是你，你不恨吗？我也想活得像个人样，我也想要尊严，可是我现在的日子过得什么样？我老公跑了，留那么一个破摊子给我，我身边连个孩子也没有，就是两条狗陪着我，我这辈子全是毁在了立新集团上。凭什么要把我的股权让出去？
。姐，咱这样不好啊。干什么？你怕了？不是，你干嘛非要跟哥闹啊？毕竟是他出钱救的公司，而且我觉得他那合同也挺合理的。你闭嘴！简红成他今天来就没安什么好心。不管他提什么条件，肯定都是花招。你要是敢随便答应了，小心我撕了你的皮。那咱能不能进屋说？他不配进屋。我哥来了，我迎他一下。哎，哥，姐正生气呢。知道。该说的话，我昨天都说明白了。该还的钱，我早晚会还给你。如果还是因为签字的事儿，免谈。姐，咱好好说。滚一边去！走啊！姐，你误会了。我今天来不是逼你签合同的，我来给你道歉。昨天你说的好多事儿，我也是头回听说。这么多年，你为了这家，为了我们兄弟俩，确实奉献了挺多的。我应该给你道歉。硬的不行，来软的是吗？说几句轻飘飘的话，道个歉，就想打发我？这招不管用，来点新鲜的。昨天这欠条我仔细看了，我没想到你连我身份证号码还记得。昨天我也一宿没睡，想了好多。小时候你对我好那些事儿，我也都想起来了。你爸出事以后，我跟宏图大事小事。都是你帮我们管，说我俩是你养大的，也不过分。你不欠我的，我欠你的事到如今，说这些有什么用啊？你只会来虚的，花言巧语的来套路我。我不吃这套，你就说吧，股份的事儿怎么办？我又重新拟了份合同，股份呢还是老样子，一分为三，你占百分之六十，我们哥俩呢各占百分之二十，但是我有一票否决权。因为我之前经营公司，绕了不少弯子，我是怕你们再被人坑。如果你不满意呢，股权我还可以减少，直到你满意为止。协议呢，我签字盖章了，只要你签字就生效，这我不会作假。
脑门打开，咱俩好好说，行不行？啊？谁呀？大晚上不睡觉啊？不是，这是报丧的，这是。你谁呀、啊、你？哎，不，你谁？你抢劫啊你？你呀。不是你谁呀、啊？田静野。老婆为什么哭？老婆为什么哭？哎哎哎！田静野，老婆，老婆不要你，你给我出去！老婆。你干嘛你？哦，哈，你就是他蹲班房的前夫啊？哎，我说这是出狱了，重新回来接收老婆跟孩子呀？你闭嘴，别乱说。我告诉你啊，晚了，少燕现在是我的人。宝宝也是我的女儿。哎，哎，你哎，你哎，你哎，你住手！你哎，你哎，住手！哎，哎，哎，别打了，你住手！哎，哥，嗯，我我这有点乱啊，你别介意啊。你咱正好缺人手，要不到公司上班吧？哥，大姐合同也签了，以后公司有大姐，有你，还有田哥。用不上我了吧？我还是喜欢做点小生意。哥，不是要干事你兴趣啊？嗯，到公司上班呢，也不知道把你框死，积攒积攒经验嘛，啊，摸摸做生意门道，以后对你创业有好处。嗯，我也不是逼你，你自己好好想想呗。嗯，大姐，喂，姐，晚上我做红焖排骨，来家吃饭呗，把那谁也叫着。谁呀、啊？我大哥啊。哎，巧了，他正好在我这儿呢。大家叫他去吃饭，因为你最爱吃的红焖排骨。姐，你等一下，我问问他啊。问什么问呀？爱来不来？大姐说爱来不来。徐姐，您排骨我做，好看一点，一会儿就来了。哎哎哎，糖呢？冰糖？哎，都在那边。你帮我把这火点一下吧。哦。好。以上所说是否属实？是的。行了，过来签个字吧。这件事情我们还要做进一步调查，你先回家等消息，但是要保证随时接受传唤。嗯。哥，我姐，多少年没下过厨房了，今天亲自下厨，还做了你最爱吃的菜，你有口福了啊！你尝一个呀，看还是不是小时候喂的，好吃吧？姐，你也吃，我自己来。你别光顾着我哥了，他要是真开动了，没咱俩什么事儿。
。哥，姐，你说咱们仨多久没在一块吃饭了？今天这顿饭，让我感觉回到了小时候。我提一个啊，我提一个，哥，哥，你以后就多回来陪陪姐，别让她一个人那么无聊。姐，以后我跟我哥呢，就经常回家吃饭，我们俩排骨，你承包了，行不行？吃饭还堵不上你的嘴啊！赶紧吃吧，菜都凉了。谢谢哥。田金爷，我告诉你，我刚从医院过来，李博伤得不轻，要住院。住啊！你回头告诉他，医药费我出了，爱住多久住多久。你是真不明白还是装不明白啊？如果伤情鉴定结果严重，后果会是什么样？我相信你心里清楚吧？你什么意思？我告诉你，这件事情我不想闹大，毕竟传出去不好听。你答应我一个条件，我就让李博不去做伤情鉴定。跟你去派出所和解，什么条件啊？你跟我签一份协议，保证以后不再见宝宝。我是孩子他爸，我有探视权利，你凭什么替我做主啊？凭我一直在养他，你还知道他是你的孩子呀、啊？他刚出生你就进去了，你觉得你是一个合格的爸爸？你以为我想吗？我这么做是为了谁啊？当年要不是因为你虚荣，你什么都还要好的，我至于弄那么多钱吗？你一直就是这样，永远意识不到你自己的错误。我不想跟你吵，我告诉你，宝宝的事情我不是跟你商量。如果你不答应我的提议，我们也不会接受任何形式的和解，而且一定会追究到底。别拿这个威胁我，你随便。但我告诉你，双元，只要有我在。那个混蛋就别想靠近孩子半步。还有，你别把我逼急了。你要把我逼急了，我连孩子抚养权都给你抢回来。哎呀，双月。简红成，田金也把我男朋友打了，现在在医院做伤情鉴定。起诉还是不起诉，就凭我们一句话，你帮我转告田金也。他如果不想再进去的话，就按照我说的做。饭我可能不能陪你吃了，我有个急事得处理一下。哥，什么事儿啊？你非得现在处理？你陪好大家。好。谢谢姐。姐。这么好吃的排骨，他不吃我吃。徐姐，哎，排骨拿走，喂狗。哎，大姐，你别生气呀、啊。我看得出来，我哥知道你叫他过来，其实心里可感动了。来的路上，这相声就没停过。他现在这样，肯定是遇到什么十万火急的事儿了。最近这么忙，咱能理解啊。徐姐，嗯，这排骨喂狗太浪费了，我吃。哎，放下，徐姐。啊，拿个干净盘子，扒出来点给他留着。哎
回不去，不期而遇的爱情，未完的话语，美好都已远去。那些流过的爱，不知如何倾诉。时光它回不去，欲言又止的伤痛，人情的散聚，我们。越是留恋的人，越难忘记，青春已遥不可及。越是拥有的人，越不在意，轻轻丢进风里。越是留恋的人，越难忘记，青春。远去。